హాయ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు డిజైన్ ఇంజనీర్స్ తెలుగు లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ప్రొఫైల్ టూల్ బార్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా ఈ క్లాస్లో దాన్ని కంటిన్యూ చేద్దాం ఓకే సో స్కెచ్లోకి ఎలా ఎంటర్ అవ్వగలుగుతుంది కదా స్టార్ట్ మెకానికల్ డిజైన్ స్కెచ్చర్ ఆ తర్వాత నేమ్ ఇవ్వాలి అండ్ దెన్ ఓకే ఆ తర్వాత ఏదో ఒక ప్లేన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి సెలెక్ట్ చేసాం ఓకే నా ప్లేన్ మీరు ఎక్కడ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు లేదంటే ఇక్కడ కూడా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు ఎక్స్వై అని వైజెడ్ అని జెడ్ ఎక్స్ అని వీటిల్లో మీరు ఏ ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేసినా ఓకే సెలెక్ట్ చేస్తే ఇలా స్కెచ్లోకి వస్తారు సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం ప్రొఫైల్ టూల్ బార్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం అందులో మనం ఆల్రెడీ రెక్టాంగిల్ గురించి డిస్కస్ చేసాం ఈ క్లాస్లో ఏంటంటే సర్కిల్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ దీన్ని మీరు ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఓకేనా ఇంకో టూల్ బార్ ఎలా వస్తుంది చూడండి ఇందులో ఫస్ట్ వన్ మనకి సర్కిల్ సర్కిల్ అంటే సెంటర్ పాయింట్ సర్కిల్ అనమాట ఇక్కడ ఇది సో దీని మీద క్లిక్ చేయండి సర్కిల్ డ్రా చేయాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసు కదా సెంటర్ పాయింట్ అండ్ రేడియస్ ఇవ్వాలి ఓకేనా సో మీరు జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసి ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ టూ పాయింట్స్ ఇస్తే టూ పాయింట్స్ని బేస్ చేసుకుని మీకు సర్కిల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే సో దీన్ని ఎక్స్పెండ్ చేసి ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇంకో కమాండ్ ఏముంది ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ సర్కిల్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా త్రీ పాయింట్ సర్కిల్ అని తెలుసు కదా మనకి ఏం చేస్తాం త్రీ పాయింట్ సర్కిల్ మీద క్లిక్ చేస్తాం ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ త్రీ పాయింట్స్ ఇచ్చి చేసుకుని కూడా మనం సర్కిల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ ఇలా మీరు త్రీ పాయింట్స్ ఎక్కడ ఇచ్చినా సరే సర్కిల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే ఇట్స్ అబౌట్ త్రీ పాయింట్ సర్కిల్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే సర్కిల్ యూజింగ్ కోఆర్డినేట్స్ అని ఉంది అంటే ఇక్కడ మీకు కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ కనిపిస్తుంది కదా సో ఈ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసి మీరు సర్కిల్ డ్రా చేస్తారు అంటే సెంటర్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా నేను సర్కిల్ని ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఇలా పిక్ చేస్తున్నాను పిక్ చేసి డయామీటర్ రేడియస్ వేస్తున్నాను సర్కిల్ క్రియేట్ అవుతుంది అలా కాకుండా మీకు ఈ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి ఎక్స్లో ఎంత డిస్టెన్స్లో వైలో ఎంత డిస్టెన్స్లో ఇక్కడ మనకు హార్జెంట్లో వర్టికల్ ఉంటుంది హార్జెంట్లో ఎంత డిస్టెన్స్ వర్టికల్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఆ డిస్టెన్స్లో సెంటర్ పాయింట్ కావాలి అండ్ దెన్ రేడియస్ అడుగుతుంది మనం రేడియస్ ఇస్తాం ఓకే దీని క్లిక్ చేయండి ఒకసారి క్లిక్ చేసిన తర్వాత విండో ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏమడుగుతుంది హార్జెంటల్ వర్టికల్ ఓకేనా హార్జెంటల్ ఎంత డిస్టెన్స్లో కావాలి వర్టికల్గా ఎంత డిస్టెన్స్ కావాలి లేదంటే ఇక్కడ మనకు పోలార్ ఉంటుంది ఓకేనా పోలార్ అంటే మనం యాంగిల్ ఇస్తాం అనమాట పోలార్ మీద క్లిక్ చేయండి ఏముంది ఇక్కడ రేడియస్ అండ్ యాంగిల్ ఓకేనా సో ఎంత రేడియస్లో కావాలి ఎంత యాంగిల్లో కావాలనేది ఇక్కడ ఇస్తాం అనమాట సపోజ్ ఫస్ట్ దీన్ని చూద్దాం చూస్తే హార్జెంట్లో నాకు ఒక టెన్ డిస్టెన్స్ వర్టికల్గా టెన్ డిస్టెన్స్ ఓకేనా హార్జెంట్ నుంచి టెన్ డిస్టెన్స్ వర్టికల్ అండ్ టెన్ డిస్టెన్స్ అండ్ రేడియస్ ఈజ్ ఫైవ్ ఎంఎం ఓకేనా ఇచ్చేసి ఓకే చేయండి ఓకే చూడండి సర్కిల్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ సర్కిల్ ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ వర్టికల్గా టెన్ డిస్టెన్స్ హార్జెంట్లుగా టెన్ డిస్టెన్స్ అండ్ రేడియస్ ఈజ్ ఫైవ్ అనమాట ఓకేనా సో ఇలా మీరు సర్కిల్ని డ్రా చేసుకుంటారు ఇక్కడ మనకి కొన్ని కలర్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా ఎంతమంది క్లాస్లో ఆ కలర్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వాటిలో మనకి ఫస్ట్ వన్ వైట్ ఇక్కడ వైట్ కలర్ కనిపిస్తుంది కదా వైట్ అంటే ఇది ఫిక్స్ అవ్వలేదని అర్థం అంటే ఫ్రీగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఇది సో దీన్ని మీరు ఎలా కావాలంటే ఎలా మూవ్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ కావాలంటే అక్కడికి ఓకేనా ఇది వైట్ వైట్గా ఉంటే ఫ్రీగా ఉంది ఆబ్జెక్ట్ అని అర్థం ఓకేనా అలాగే మీకు గ్రీన్ గ్రీన్ అంటే ఫిక్స్ అయి ఉంది ఆబ్జెక్ట్ అని అర్థం ఓకేనా సో గ్రీన్ అంటే ఏంటి ఫిక్స్డ్ అనమాట వైట్ అంటే ఫ్రీగా ఉందని అలాగే ఆరెంజ్ కలర్ ఉంటుంది సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి ఆరెంజ్ కలర్ కనిపిస్తుంది కదా ఆరెల్స్ మీరు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేయండి అది ఆరెంజ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది ఏదైనా టూల్ని సెలెక్ట్ చేయండి చూడండి అది ఆరెంజ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది కదా సో ఇలా మీకు ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది లేదంటే ఆ టూల్ అనేది సెలెక్ట్ అయి ఉంది లేదంటే యాక్టివ్లో ఉందని అర్థం ఓకేనా సో వైట్ అంటే ఫ్రీగా ఉందని గ్రీన్ అంటే ఫిక్స్ అయి ఉందని ఆరెంజ్ కలర్ అంటే యాక్టివ్లో ఉందని అర్థం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఇంకొక కలర్ ఉందనమాట అది మనకి పర్పుల్ కలర్ అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంది కదా సో ఇప్పుడు మీరేం చేద్దాం అనుకుంటున్నారంటే దీనికి ఇంకొక డైమెన్షన్ 
మళ్ళీ అది గ్రేడ్లోకి వచ్చేసింది సో మనం క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్స్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా సరే పర్ఫెక్ట్గా కంప్లీట్గా గ్రీన్ కలర్లో ఉండాలి ఓకేనా ఇక్కడ నుంచి మీరు ఎగ్జిట్ అయ్యే ముందు అంటే స్కెచ్చర్ నుంచి మోడలింగ్ కానీ షీట్ మెట్ల కానీ వెళ్ళేటప్పుడు ఖచ్చితంగా అది గ్రీన్ కలర్ ఉందా లేదా ఓకే అన్ని లైన్స్ గ్రీన్ కలర్ ఉన్నాయా లేవా లేదంటే ఎక్కడైనా వైట్ కలర్ లైన్స్ ఉన్నాయా ఎక్కడైనా గ్యాప్స్ ఉన్నాయా ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట లేదంటే మెటీరియల్ యాడ్ చేయడం కష్టమైపోతుంది ఓకే సో ఇలా మీరు సర్కిల్ని డ్రా చేశారు కదా సో కలర్స్ అర్థమయ్యాయి కదా మెయిన్గా ఫోర్ కలర్స్ ఉంటాయి వైట్ గ్రీన్ ఆరెంజ్ అండ్ పర్పుల్ కలర్ ఓకే సో నెక్స్ట్ టూల్ ఏముందో చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏముంది చూడండి ఇక్కడ ట్రై ట్యాంజెంట్ సర్కిల్ ఓకేనా సో త్రీ ట్యాంజెంట్స్ ఇచ్చేసి మీరు సర్కిల్ని డ్రా చేసుకోవచ్చు సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ త్రీ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి కదా మీకు సో ఈ త్రీ సర్కిల్స్ని చేసుకుని మీరు ఇంకొక సర్కిల్ డ్రా చేయాలి ఓకే సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి ఫస్ట్ సర్కిల్ సెకండ్ సర్కిల్ థర్డ్ సర్కిల్ త్రీ సర్కిల్స్ని బేస్ చేసుకుని మనకి ఇంకొక సర్కిల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది దీనికి రేడియస్ కానీ డయామీటర్ కానీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఈ త్రీ సర్కిల్స్ ఫిక్స్ అయి ఉంటే ఇది కూడా ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ ట్రై ట్యాంజెంట్ సర్కిల్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఆర్క్ అని ఉంది ఓకే ఆర్క్లో కూడా త్రీ పాయింట్ ఆర్క్ త్రీ పాయింట్ ఆర్క్ తెలుసు కదా మీకు త్రీ పాయింట్ సర్కిల్ లాగే త్రీ పాయింట్ ఆర్క్ ఉంటుంది ఏం చేస్తారు దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ త్రీ పాయింట్స్ ఇచ్చేసి మనం ఆర్క్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో చూడండి ఒకసారి ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ అండ్ దెన్ థర్డ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ మీకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ క్లిక్ చేసుకోండి సో ఇట్స్ అబౌట్ త్రీ పాయింట్ ఆర్క్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంది సిమిలర్గా ఉంటుంది త్రీ పాయింట్ ఆర్క్ స్టార్టింగ్ విత్ లిమిట్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఏంటి త్రీ పాయింట్స్ ఓన్లీ ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ త్రీ పాయింట్స్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ రేడియస్ని మనం కంట్రోల్ చేయాలంటే కష్టం అవుతుంది అనమాట ఓన్లీ పాయింట్ మాత్రం ఇవ్వగలం రేడియస్ కంట్రోల్ చేయడం కొద్దిగా కష్టం ఉంటుంది అదే మీరు ఇక్కడ చూసారనుకోండి ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఇక్కడ చూడండి ఈ రేడియస్ నేను పర్ఫెక్ట్గా కంట్రోల్ చేయగలను ఓకేనా సో ఇలా ఫస్ట్ దాంట్లో మనకి అవదనమాట ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ త్రీ పాయింట్ ఆర్క్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే ముందు ఆర్క్ సింపుల్ ఆర్క్ అనమాట సెంటర్ పాయింట్ స్టార్ట్ పాయింట్ ఎండ్ పాయింట్ ఇస్తే మనకి ఆర్క్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే జస్ట్ క్లిక్ చేయండి సెంటర్ పాయింట్ ఇవ్వండి స్టార్ట్ పాయింట్ ఎక్కడ ఎండ్ పాయింట్ ఎక్కడ సో ఇలా మీరు ఆర్క్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకుంటారు ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ ఆర్క్ అండ్ సర్కిల్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూస్తే మనకి స్ప్లైన్ ఉంది ఓకే సో స్ప్లైన్ అంటే తెలుసు కదా మీకు ఏమైనా ఇర్రెగ్యులర్ పార్ట్స్ మీరు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే స్ప్లైన్ ఇచ్చేసి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే దీని క్లిక్ చేయండి నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ మీరు ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు క్లిక్ చేస్తే మీకు స్ప్లైన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఇచ్చేసి ఇర్రెగ్యులర్ పార్ట్స్ ఏమైనా కావాలంటే మీరు స్ప్లైన్ ఇచ్చేసి క్రియేట్ చేసుకుంటారు అనమాట అండ్ మీకు ఇక్కడ దీని నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వాలనుకోండి ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తారంటే అగైన్ ఆ టూల్ మీదకి వెళ్ళి క్లిక్ చేయండి ఓకేనా లేదంటే ఎస్కే ప్రెస్ చేయండి ఓకేనా ఎస్కే ప్రెస్ చేయొచ్చు లేదంటే అదే టూల్ మీద క్లిక్ చేయొచ్చు క్లిక్ చేసినా సరే మీరు ఎగ్జిట్ అవుతారు టూల్ నుంచి ఓకే సో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ స్ప్లైన్ మళ్ళీ డ్రా చేస్తున్నాను ఇట్లా ఇప్పుడు దీని నుండి ఎగ్జిట్ అవ్వాలి ఎగ్జిట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయొచ్చు లేదంటే సెలెక్ట్ మీద కూడా క్లిక్ చేయొచ్చు ఓకేనా త్రీ మెథడ్స్ ఉంటాయి సేమ్ టూల్ మీద క్లిక్ చేయడం ఎస్కే ప్రెస్ చేయడం ఆర్ సెలెక్ట్ మీద క్లిక్ చేయడం ఓకేనా సెలెక్ట్ మీద క్లిక్ చేసినా సరే మీరు ఆ టూల్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతారు మీరు గమనిస్తే ఎప్పుడైనా సరే సెలెక్ట్ అనేది ఎప్పుడు యాక్టివ్లో ఉంటుంది చెప్పాను కదా ఆరెంజ్ కలర్ అంటే యాక్టివ్లో ఉన్నట్టు అనమాట సో ఇది యాక్టివ్లో ఉంటుంది జనరల్గా లేదంటే వేరే టూల్ ఏదైనా సరే యాక్టివ్లో ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సపోజ్ రెక్టాంగిల్ని సెలెక్ట్ చేశారు ఇప్పుడు ఇది యాక్టివ్లో ఉండదు ఇక్కడ ఓకే సో రెక్టాంగిల్ని ఆఫ్ చేస్తే ఇది యాక్టివ్లోకి వస్తుంది ఓకే అండ్ ఇక్కడ చూస్తే కనెక్ట్ అని ఉంది కదా ఇంకోటి అంటే సపోజ్ ఇక్కడ టూ స్ప్లైన్స్ ఉన్నాయి వీటిని నేను కనెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో కనెక్ట్ ఇచ్చేసి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ స్ప్లైన్ అండ్ కనెక్ట్ ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఉంది ఏంటంటే సపోజ్ మీరు ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉందనుకోండి సపోజ్ ర
చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అవును ఇప్పుడు నేను ఓకేనా ఇంతకుముందు ఏంటి ప్రతిసారి దిమే క్లిక్ చేసేవాళ్ళం కదా ఇప్పుడు ఏంటి డైరెక్ట్గా డ్రా చేస్తూనే ఉన్నాం ఓకేనా సో ఏదైనా సరే మీరు డబుల్ క్లిక్ ఇస్తే దాన్ని మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సర్కిల్ మీద డబుల్ క్లిక్ ఇస్తున్నాను టూ టైమ్స్ క్లిక్ చేయాలి ఓకే సో ఇలా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ సేమ్ టూల్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ప్రతిసారి వెళ్ళి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఎలిప్స్ ఉంది సో ఈ టూల్ బార్ గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ చూస్తే మనకి లైన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఓకేనా లైన్ అంటే తెలుసు కదా సో ప్రొఫైల్ ఎందుకు మనకి కంటిన్యూస్ లైన్ కావాలంటే మనం ప్రొఫైల్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేస్తాం అదే సింగిల్ లైన్ కావాలనుకోండి జనరల్ లైన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో వీటన్నిటిని డిలైట్ చేయాలంటే ఎలా డిలీట్ చేస్తారు మీరు జస్ట్ ఫిట్ ఆల్ ఇన్ చేయండి దెన్ సెలెక్ట్ ఆల్ డిలైట్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను సో ఈ టూల్ బర్లో ఫస్ట్ వన్ లైన్ తెలుసు కదా ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ టూ పాయింట్స్ ఇస్తే మీరు టూ పాయింట్స్ని బేస్ చేసుకుని మీకు లైన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే చూడండి ఇక్కడ లైన్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడే ముందు ఫస్ట్ చూడండి ఇన్ఫినిట్ లైన్ ఇన్ఫినిట్ లైన్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇది సింగిల్ లైన్ కదా మనకు కావాల్సిన స్టార్ట్ పాయింట్ అండ్ ఎండ్ పాయింట్ ఇస్తే లైన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అలా కాకుండా త్రూ ఓట్ ది స్పేస్ మనకి లైన్ కావాలంటే ఇన్ఫినిట్ లైన్ ఇచ్చేసి క్రియేట్ చేస్తారు ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ సో ఇది మనకి స్క్రీన్ ఎంతవరకు ఉంటే అంతవరకు కూడా లైన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ ఇన్ఫినిట్ లైన్ ఓకేనా మీ డ్రాయింగ్ స్పేస్ ఎంతవరకు ఉంటే అంతవరకు లైన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే ముందు మనకి బై ట్యాంజెంట్ లైన్ ఓకేనా అంటే సపోజ్ మీకు ఇక్కడ టూ సర్కిల్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ ఉంది సో ఇక్కడ మీకు ట్యాంజెంట్ లైన్ కావాలి అప్పుడు మీరు దీన్ని యూజ్ చేసి డ్రా చేసుకోవచ్చు ఓకే జస్ట్ టూల్ని సెలెక్ట్ చేయండి టూ సర్కిల్స్ని సెలెక్ట్ చేయండి ఓకేనా డిపెండ్ అపాన్ యువర్ సెలెక్షన్ లైన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను ఈ పాయింట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడికి వచ్చేసి ఈ పాయింట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది సో మీరు ఎలా కావాలంటే అలా ట్యాంజెంట్ లైన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు డిపెండ్ అపాన్ యువర్ సెలెక్షన్ ట్యాంజెంట్ లైన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే ఇట్స్ అబౌట్ బై ట్యాంజెంట్ లైన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఏముంది బైసెక్టింగ్ లైన్ తెలుసు కదా బైసెక్టింగ్ లైన్ అంటే ఏవైనా టూ లైన్స్ ఉంటే ఆ టూ లైన్స్కి ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్లో ఇంకొక లైన్ క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒక లైన్ ఇక్కడ ఒక లైన్ టూ లైన్స్ ఉన్నాయి ఈ టూ లైన్స్ మధ్యలో ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ ఒక లైన్ కావాలి మీకు ఓకేనా ద టూ ఇన్ఫినిట్ లైన్ అనమాట ఓకే సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి బైసెక్టింగ్ లైన్ టూ లైన్స్ని సెలెక్ట్ చేయండి చూడండి ఇన్ఫినిట్ లైన్ వచ్చేసింది ఇలా మీకు బైసెక్టింగ్ లైన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ బైసెక్టింగ్ లైన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే లైన్ నార్మల్ టు కరువు అంటే సపోజ్ మీరు ఇక్కడ సర్కిల్ డ్రా చేశారు సర్కిల్ డ్రా చేసిన తర్వాత దీనికి నార్మల్గా మీరు లైన్ డ్రా చేయాలి అంటే పర్పంటిక్యులర్గా సపోజ్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయండి దీన్ని టూల్ని సెలెక్ట్ చేసి ఈ సర్కిల్ మీద ఎక్కడైనా ఒక పాయింట్ క్లిక్ చేయండి ఓకేనా సో ఈ సర్కిల్ మీద ఎక్కడైనా ఒక పాయింట్ ఇవ్వాలి సపోజ్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ క్లిక్ చేస్తున్నా ఈ పాయింట్ నుంచి మనకి పర్పంటిక్యులర్గా లైన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఓకేనా సో మీరు ఎక్కడ పాయింట్ క్లిక్ చేసినా సరే అక్కడ నుంచి పర్పంటిక్యులర్ లైన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ సో డిపెండ్ అపాన్ యువర్ సెలెక్షన్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ నుంచి పర్పంటిక్యులర్ లైన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ లైన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఎలిప్స్ గురించి అండ్ ఇక్కడ మనకి పారాబోలా హైపర్బోలా ఇవన్నీ ఉన్నాయి వీటి గురించి అండ్ దెన్ ఇక్కడ పాయింట్ అండ్ పాయింట్ టైప్స్ ఉన్నాయి వీటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్లో పిన్ చేయండి వాటిని నేను ఫర్దర్ క్లాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ మీకు ఏవైతే అర్థం అవట్లేదు అనేది కూడా నాకు తెలుస్తుంది ఓకే సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ అ నైస్ డే అండ్ బాయ్